എല്ലാവർക്കും കേരള ടെക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ചസ് കെ എസ് സി ബിയിൽ വരു വൻ വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം അവസാനം വരെ കാണുക അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇത് ഒരു കെ എസ് സി ബിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ വരുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അവ അവർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് അതായത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്ന വന്നിരുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അതേപോലെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി വൺ ഇയർ ഓക്കെ നമുക്ക് കെ എസ് സി ബി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി പി എസ് സി വഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഇത് കമ്മീഷൻ വിൽ കെ എസ് സി ബി വിൽ റിപ്പോർട്ട് ദ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അബൌട്ട് ദ വേക്കൻസീസ് വേ ബിഫോർ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ വാരിബിളി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അതായത് വേക്കൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇനി എത്ര വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എപ്പോൾ കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് മുന്നേ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുന്നേ തന്നെ കെ എസ് സി ബിയിലേക്ക് മീൻസ് കേരള പി കെ എസ് സി ബി കേരള പി എസ് സിയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ബൈ ദ കെ എസ് സി ബി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ബൈ ദ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇസ് ലൈവ് വെൻ എ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ബൈ ദ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇസ് ലൈവ് ഓൾ വേക്കൻസീസ് ഷാൽ ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ എബവ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓൺലി വൺ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അതുപോലെ എല്ലാ ഇയറും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസും ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസാണ് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയിനെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് പുതിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസാണ് കൂടുതൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ പോസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഓക്കെ മീൻസ് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു പോസ്റ്റായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഈ സിഗാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രിക
അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരെ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുകാർക്ക് മാത്രമാണ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെ അത് അത് ചെയ്ത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽകാരെയും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി അത് മാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്ക് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രിപ്ലിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഐ സി ടി അത് സെയിം തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൽ കണ്ട പോലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അതിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻകാരെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇ സി കാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും സബ് എഞ്ചിനീയറിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കെ എസ് ഇ ബി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടറാണ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എന്താ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിൽ എപ്പോൾ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ അവർ ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് മീൻസ് അവരുടെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയികൾക്ക് അവർ അവർ അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഐ മീൻസ് അവരുടെ സൊസൈറ്റി അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ എംപ്ലോയി സൊസൈ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് അത് സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പുതിയ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി എല്ലാവർക്കും എത്തട്ടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടിയും ഇടു